ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಡಿ ಆರ್ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ದಿನ ನಾವು ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಘಟಕವಾದ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈ ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರೂಪತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಮರೂಪತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಮತಲಾಕೃತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಗಾತ್ರ ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಗಾತ್ರ ಸಮವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು ಆಕಾರ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿನ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಬಾಹುಗಳು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗಳು ಸಮರೂಪವಾದರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಕೋನ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಕೋನ ಪಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಕೋನ ಎಂ ಮತ್ತು ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಕೋನ ಎನ್ ಮತ್ತು ಕೋನ ಆರ್ ಈ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿವೆ ಸಮರೂಪತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮೂರು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ ಆ ಮೂರು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ನಿಬಂಧನೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೋನ 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 ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೋನ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 
ಅನುರೂಪ ಕೋನುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ನಿಬಂಧನೆ ಎರಡನೇ ನಿಬಂಧನೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹು 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 ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯು ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಂ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಾಹು 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 ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇ ನಿಬಂಧನೆ ಬಾಹು ಕೋನ ಬಾಹು ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎರಡು ಜೊತೆಯ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಆ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯು ಈ ಕೋಲ್ಸ್ ಎಂ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯು ಆರ್ ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೋನ ಎಲ್ ಎಂ ಮತ್ತು ಎಂ ಎನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೋನ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಕೋನ ಎಂ ಈಕೋಸ್ ಕೋನ ಆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇವು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಎಂದು ಕರಿಬಹುದು ಮೂರೂ ಆಗಬೇಕಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿವೆ ಆ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸಮರೂಪತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಮೇಯ ತೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ ಈ ತೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಕೋನ ಕೋನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಪೈತಾಗರಸ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ ಐದನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಪೈತಾಗರಸ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮ ಈ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ ತೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಈ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಮೇಯದ ಏಳಿಕೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಏಳಿಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಮೇಯದ ಏಳಿಕೆ ನಾವೇನಂತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯು ಆ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಸರಳ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಏಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಏಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ತದನಂತರ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಏಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಅದು ದತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯದ ಏಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರ್ ಬಾಹುಗಳ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳು ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರೇಖೆ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆ ಡಿ ಇ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ದತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಇ ಸಮಾಂತರ ಬಿ ಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ದತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದತ್ತ ಬರೆದ್ವಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಇ ಸಮಾಂತರ ಬಿ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅದು ಸಾಧನೀಯ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅದು ಸಾಧನೀಯ ಏನದು ಸಾಧನೀಯ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಇ ಬೈ ಸಿ ಇ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹು ಅಂದರೆ ಬಾಹು ಬೀಸಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಈ ಸರಳ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಬಾಹು ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಮಾನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಸಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಈ ಕೋಸ್ ಎ ಇ ಬೈ ಸಿ ಇ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣದಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಅದರ ರಚನೆ ಇ ಎಲ್ ಲಂಬ ಎ ಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಂ ಲಂಬ ಎ ಸಿಗೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇ ಎಲ್ ಎ ಬಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳಿಬೇಕು ಡಿ ಎಂ ಎ ಸಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳಿಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಬಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾಹು ಎ ಬಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಬಾಹು ಮೇಲೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿದೆ ಒಂದು ಎ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಸಿ ಬಾಹು ಮೇಲೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ಒಂದು ಎ ಇ ಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಇ ಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಲಂಬವಾಗಿರೋದು ಇ ಎಲ್ ಲಂಬ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲಂಬ ನೋಡಿ ಈ ಬಿ ಡಿ ಎನ ರುದ್ದಿಸ್ದಾಗ ಲಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಬಿ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೂ ಲಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಇ ಡಿ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಯಾವುದು ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಇ ಡಿ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಯಾವುದು ಈ ಬಾಹುವನ್ನು ರುದ್ದಿಸ್ದಾಗ ಡಿ ಎಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಸಿ ಇ ಡಿ ತ್ರಿಭುಜನ ಲಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜದ ಲಂಬ ಇ ಎಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜದ ಲಂಬನೂ ಕೂಡ ಇ ಎಲ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಇ ಡಿ ನ ಲಂಬ ಡಿ ಎಂ ಆದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ನ ಲಂಬವೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎಂ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಮೇಯದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಮುಂದಿನ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಡಿ ಇಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಹಾಗೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ
ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇ ಎಲ್ ಇ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಡಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈ ಕೋಸ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜ ಮೊದಲನೇ ಬಾಹು ಮೇಲೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೆರಡು ತ್ರಿಭುಜ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಇ ಡಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಇ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಪಾದ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಎಂ ಎತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಪಾದ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿ ಎಂ ಎತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಇ ಡಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈ ಕೋಲ್ಸ್ ಎ ಇ ಡಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನು ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಎ ಇ ಇಂಟು ಡಿ ಎಂ ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಇ ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಂ ಡಿ ಎಂ ಡಿ ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ಎ ಇ ಡಿ ನ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಇ ಡಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಕೋಸ್ ಎ ಇ ಬೈ ಸಿ ಇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವುದು ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಯಾವುದದು ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪಾದ ಯಾವುದು ಡಿ ಇ ಪಾದ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಡಿ ಇ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಡಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಡಿ ಇ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿ ಇ ಡಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವೆರಡೂ ಸಮ ಹಾಗೆ ಎ ಡಿ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎ ಇ ಡಿ ಎ ಡಿ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಇ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇದಕ್ ಸಮ ಇದು ಇದಕ್ ಸಮ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಇ ಕೋಸ್ ಎ ಇ ಬೈ ಸಿ ಇ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏಳಿಕೆ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏಳಿಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಏಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರ ದತ್ತ ಸಾಧನೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಕೋನ 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 ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಏಳಿಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಏಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎಫ್ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನದು ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಇರೋ ತರ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಫ್ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಕೋನ ಎ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಡಿ ಕೋನ ಬಿ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಇ ಕೋನ ಸಿ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಎಫ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ದತ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಇ
ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ರಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಏನ್ ಅದರ ರಚನೆ ಎ ಬಿ ಇ ಕೋಸ್ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಇ ಕೋಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇರುವಂತೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳನ್ನ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ರಚನೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಇ ಕೋಸ್ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಇ ಕೋಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಆಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದು ರಚನೆ ಆಯ್ತು ದತ್ತ ಆಯ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಆಯ್ತು ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಕೋನ ಎ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಡಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ದತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಇ ಕೋಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎ ಸಿ ಇ ಕೋಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂಗಳು ಏನಾದವು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾದವು ಏನಾಯಿತು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಸರ್ವಸಮ ನೋಡಿ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಕ್ಯೂಗಳು ಇವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಆದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಕೂಡ ಸಮ ಆದವು ಬಾಹು ಕೋನ ಬಾಹು ಸರ್ವ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾದವು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಉಳಿದಂತಹ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವಸಮ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಇ ಕೋಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಕೋನ ಬಿ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋನ ಬಿ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಇ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋನ ಬಿ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋನ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಇ ಈ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇ ಎಫ್ ಎಂತ ಬಾಹುಗಳಾಗ್ತವೆ ಅವು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಈ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಕೋಸ್ ಇ ಎಫ್ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾಗ್ತವೆ ತೇಲ್ಸನ ಉಪ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾದರೆ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ರಚನೆ ಏನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವ ಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಸ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಸ್ ಎ ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಇ ಎಕ್ವಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಎಕ್ವಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಇ ಈಕ್ವಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಈಕ್ವಸ್ ಎ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಕಾರಣ ಏನು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಮಾಂತರ ಸರ್ವ ಸಮ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮೇಯ ಯಾವುದು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯ ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸ
ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಇದು ದತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಧನೀಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎಫ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎಫ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಏನ್ ಸಾಧನೀಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗೆ ಏನದು ರಚನೆ ಎ ಎಲ್ ಲಂಬ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂ ಲಂಬ ಇ ಎಫ್ ಗೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಂಬ ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋನ ಎ ಎಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿ ಎಂ ಇ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಯಾವ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎಂ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಸಮ ಇದೆ ಅಂತ ಕೋನ ಬಿ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಇ ಯಾಕೆ ಕೋನ ಬಿ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಇ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದು ದತ್ತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೋನ ಎ ಎಲ್ ಬಿ ಇ ಕೋಸ್ ಕೋನ ಡಿ ಎಂ ಇ ಯಾಕೆ ಅವೆರಡೂ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎ ಎಲ್ ಲಂಬ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಂ ಲಂಬ ಇ ಎಫ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಕೋನುಗಳು ಲಂಬ ಕೋನುಗಳಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಂ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೊತೆಯ ಅನುರೂಪ ಕೋನುಗಳು ಸಮವಾಗ್ತವೆ ಕೋನ ಕೋನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎಂ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಕೋನ ಕೋನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದ ಗುಣದಂತೆ ಅಥವಾ ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎಂ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಯಾವುದು ಬಾಹು ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಂ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾದರೆ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ನಮಗೆ ದತ್ತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎಫ್ ತ್ರಿಭುಜ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ಆದಾಗ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಇ ಈ ಕೋಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಇ ಎ ಎಲ್ ಬೈ ಡಿ ಎಂ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಎಫ್ ಎಡಭಾಗಗಳು ಸಮ ಆದ್ರೆ ಬಲಭಾಗಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಎಲ್ ಬೈ ಡಿ ಎಂ ಈ ಕೋಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಈಗ ನೋಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಿ ಸಿ ಪಾದ ಎ ಎಲ್ ಎತ್ತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ನ ವಿ
ಎಲ್ ಎತ್ತರ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇ ಎಂ ಪಾದ ಡಿ ಎಂ ಎತ್ತರ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಪಾದಗಳಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಪಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗಳನ್ನ ಪಾದಗಳಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಪಾದಗಳಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಯಿತು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎಫ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಸೊ ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪೈತಾಗ್ರಸ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ ಪೈತಾಗ್ರಸ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯದ ಏಳಿಕೆ ಏನು ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಈಗ ಏಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ ಬಿ ಈಕ್ವಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ನಾವು ರಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ದತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೋನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೋನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಬಿ ಲಂಬ ಕೋನ ಆದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಕರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ವಿಕರ್ಣ ಉಳಿದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅದು ಸಾಧನೀಯ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಏನದು ಬಿ ಇಂದ ಎ ಸಿಗೆ ಲಂಬ ಎಳಿತೀವಿ ಬಿ ಡಿ ಲಂಬ ಎ ಸಿಗೆ ರಚಿಸಿ ನಾವೇನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಬಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕೋನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಲಂಬ ಕೋನ ಎ ಡಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೋನ ಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದು ಲಂಬ ಕೋನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಕೋನ ಎ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕೋನ ಎ ಎ ಡಿ ಬಿ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ತ್ರಿಭುಜ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋನ ಎ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋನ ಎ ಈಕ್ವಸ್ ಕೋನ ಎ ಹಾಗೆ ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಕೋನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಸ್ ಕೋನ ಎ ಡಿ ಬಿ ಈಕ್ವಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಎಂತ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗ್ತವೆ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗ್ತವೆ ಕೋನ ಕೋನ ನಿರ್ಧಾರಕದ ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿ
CDB नल्लु कोना C इदे, इदु उबय सामान्या, यलड़ रल्लो इदे, अदे रीति, CBA नल्लि कोना CBA 90 डिगरी, CDB नल्लु कोना CDB कुड 90 डिगरी, आगागे, CBA equals CDB equals 90 डिगरी, आगागे, त्रिबुजगळल्लि, यलड़ु त्रिबुजगळल्लि, यलड़ु, अनुरूप कोनोगळु समवादरे, उन्दु जतिय अनुरूप कोनोगळु समवादरे, त्रिबुजगळ, यंता त्रिबुजगळ आक्ता वे, समरूप त्रिबुजगळ आक्ता वे, नोडि, CBA त्रिबुज, मत्तो CDB त्रिबुजगळ दल्ले, यरिडु, जतिय अनुरूप कोनोगळु परस्पर यावदु? बाहु. त्रिबुज CBA नल्ली बाहु AC. त्रिबुज CDB नल्ल बाहु BC अनुरूप बाहु गुळु. अदे रीते, त्रिबुज CBA नल्ली बाहु BC. मत्तु त्रिबुज CDB नल्ली बाहु DC अनुरूप बाहु गुळु आक्तवे. नम गोत्तिदे अनुरूप बाहु गुळु अनुपात equals BC divided by DC अन्त बर्यबोदु वर्य गुणा कारम माड़दरे BC into BC BC square equals AC into DC इदन नाव एरडो अन्त तोगलना मदुल्लेद नम गेन अन्त बंदित्तो AB square मदुल्लेद नम गेन अन्त बंदित्तो AB square equals AC into AD अन्त बंदित्तो एरडने देनो BC square equals AC into DC उन्दु प्लस एरड रिंद AB square plus BC square equals AC into AD plus AC into DC AB square plus BC square equals यरड़ल्लु AC इदे AC अन्ना कामन तक उलियो देनो AD plus इल्ल उलियो देनो DC AB square plus BC square equals AC नोडि AD plus DC यह नगत्ते AC आगत्ते AD plus DC ने नाव AC यंत बरी बोदो सो आगा ये AB square plus BC square equals AC square नाव ये नन्न साथ स्वेक आगित्तो इदन्ने सो AB square plus BC square equals AC square इगा साथ सिदे इगा खोनियाद आगे इनोंदु प्रमेय इदे अधि आवदो पैतागरसन प्रमेय द विलोमा खोनियाद आगे इनोंदु प्रमेय वंदु त्रिबुज दल्ली अत्यांत द्वड्ड बाहुविन मेलिन वर्गवु उलिद एरुडु बाहुगळ वर्गगळ मत्तक्य समनादरे आ एरुडु बाहुगळ नडुवे लंबकोन एर पडुत्त दे इप्रमेयवन्न साथसबेकादरे ना फस्टो त्रिबुज ABC एन्न रचरे माण ABC 90 डिगरी यंत गोत्तिल्ला इए त्रिबुज ABC नल्ले वंदु त्रिबुज दल्ले अत्यंत द्वड़ड बाहु AC न द्वड़ड बाहु अन्ता अन्त कोड़न द्वड़ड बाहु इन मेलिन वर्ग अंदर AC स्क्वेर इक्वस उलुद यलड बाहु यावदो AB मत्ते BC AB स्क्वेर प्लस BC स्क्वेर कोन B इदी अल्ला, इएबीसी, इकोन नाव 90 डिगरी अन्त साथ सबेको, इदन्न साथ सबेको, अधर उन्द रचने एन माड़को बेको, इन्न उन्द त्रिबुज वन्न, रचने माड़को बेको, आ त्रिबुज आगेर बेकंदरे, आ त्रिबुज अधा बाहुगले आगेर PQ equals AB, QR equals BC, मत्तु कोन Q equals 90 डिगरी इरुवंते PQR त्रिबुज वन्न रच्चस बेको, ना वियेन रचने माड़ती वल्ला, अधन एड़के रूपदल्ल बरदरे, अधु रचने आगोत्ते, PQ equals AB, QR equals BC, आगो वन्ते, आगो, कोन Q equals 90 डिगरी इरुवंते, त्रिबुज PQR नु � साधने, चित्रगल काणता इदी अला, नोडि, इए चित्रगल अल्ले, त्रिबुज PQR, इद उन्दु लंब कोन त्रिबुज, नाव रचिने नल गोत्तिदे, आगागे, पैतागरसन प्रमेयदन्ते, नाव एनत्त बरिबोदो, PR विकर्णता ने, PR square 
equals p q square plus q r square. Namak gotti de p r square equals p q yavudu sama a b ge sama p q square jagdal a b square anta bari bodo q r yavudu sama b c q r square jagdal li b c square anta bari bodo. Namak ge datta dal gotti de yen datta a c square equals a b square plus b c square anta gotti de illo di a b square a b square b c square b c square. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು PR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ AC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ PR ಅಥವಾ PR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ AC ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನೋಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ PQR ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಚನೆ ಏನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ PQ BC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ QR ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಿದೀವಿ ಏನಂತ AC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ PR ಅಂತ ಸಾಧಿಸಿದೀವಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಎಂತ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗ್ತವೆ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗ್ತವೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳೂ ಕೂಡ ಸಮ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋನ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋನ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು ಏನಿದೆ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯಗಳಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮ